Hello! Good day po sa inyong lahat guys! Thank you po for coming in and welcome po sa aking channel. Ito na naman po si Bing for another new video tutorial. So meron na naman po akong bagong video tutorial para sa inyong nakaready. Ibig sabihin po niyan, meron na naman po akong natutunan, na master na natutunan, na gusto ko syempre i-share din sa inyong lahat. Ano mag-start sa aking tutorial? yung ating uh, cover sa ating libro. Yung cover sa magiging video natin. Yan po ang magbe-best describe ng content ng ating video sa YouTube search. Once na po ang isang tao ay nag-search sa YouTube ng specific topic like for example, paano maglagay ng thumbnail sa YouTube, mag a po yan ng lots of list of videos at meron po silang maliliit na screenshots, yan po yung thumbnails. So, nakikita nyo po yan, ganyan po. So, napaka-importante po yung thumbnails na yan kasi... Yan po ang magbibigay sa atin ng potential viewers and potential subscriber. So, pag yung pong thumbnails natin is very inviting na i-click dahil syempre, ayun, interesting at uh, beauty at colorful. Possibly pong i-click yan ng searcher. Sabi niya, o, oh, ito yata. So, mapupunta siya sa page nyo at sa video nyo at potential na magstay at magwatch siya until the end ng inyong video. So, importante po yan. Kaya hindi po dapat natin i-disregard at siniset aside ang paggawa ng thumbnail sa ating mga video. Mag-pay attention po tayo. So, let's get started na po. So, ang gagawin po natin ay pupunta muna tayo sa ating PixArt. So, ayan po ang PixArt. Punta po tayo dyan. So, nag-open na po siya. Pagka-open po niya, makikita nyo po yung plus sign dyan. Pindutin po natin yung plus sign. Okay. Tapos, scroll down po natin, punta po tayo sa background, yung see all background, i-click po natin yan. So, pagka-click po dyan, ayan napakarami na pong mga background options dyan na pwede nyong pagpilian. At pwede rin naman po ang sarili ninyong background kung gusto ninyo. So, dito tayo, punta tayo sa pre-backgrounds. Tapos, pipili tayo ng background na gagawin natin para sa ating thumbnail. So, like for example, sample lang natin ito ha. Ito, gusto ko. So, i-choose natin yan. Pagka nakapagpili na tayo, then, kunin natin yung, i-click natin yung tools. Ayan. And then, after ng tools, i-click natin yung crop. So, ayan. Tapos, nakikita ninyo, may mga option sizes dyan. i Ano lang natin yung, hanapin lang natin yung YouTube size. Ayun, sa dulong-dulo. So, i-click natin yan. So, ayan. So, yan na yung uh, thumbnail size na available para sa YouTube. Sa, tapos, i-check na lang natin. Ayan. So, na, na, ano na siya sa size na uh, fit para sa YouTube. Ngayon, pwede na tayong mag-add ng picture na gusto natin. So, Punta lang tayo, ayan, add photo. Click natin yan. Tapos, piliin na natin kung anong pictures ang gusto natin ilagay dyan. So, like for example, eto ang gusto ko. Ayan, add. So, since gusto natin yung picture lang, ayaw natin yung background. So, ang gagawin natin is ika-cut out natin yan. So, ayan. Ayan, pindutin natin yung cut out. So, so, automatic na select na yung taong symbol dyan. Tapos, i-click na lang natin yung nakasulat na person. So, ayan yung person. So, magre-red highlighted na po yan tayo. Yan. So, ibig sabihin nyo, naka-red highlighted, yan po ang mariremain. At yung iba ay mabubura po. So, para makita po kung malinis ang pagkaka-highlighted, isum lang po natin siya at i-check kung na-highlighted ba lahat at ng tama at ng malinis. 
So, pag hindi, pag hindi kayo contento, pwede nyo siyang i-restore at bura-burahin yung gilid-gilid. Ganyan. So, ganyan lang. Pero ako, sa tingin ko, okay na yan. So, sisave ko na siya. So, ayan. Wala na yung ating background. Ayan na. Tapos, i-position nyo na lang po kung saan ninyo gusto. Left, right, middle. So, ako po gusto ko dyan sa left side. So, ayan. Pwede siyang palakihin, palaitin. Depende kung anong gusto ninyo. So, pagkatapos nyan, pwede na po tayong mag-add ng text natin. Ayan. Pindutin lang natin yung text. And then, like for example, sabi natin, paano gumawa ng YouTube thumbnail. So, ayan. Example lang po natin yan, ha? So, ayan. Ayan na siya. So, i-position lang po muna natin kung saan natin siya gusto. Tapos, medyo lakihan natin para makita. Ayan. So, ayan. Tapos, pwede po natin Um, ibahin yung kulay ayan, nakalagay po yung color so ayan po yung mga options ninyo, ako like for example red, tapos ayan tapos lalagyan ko rin sya ng stroke para kulay white, so ayan para readable talaga sya madali syang ma-read so pagkatapos, pwede rin kayo mamili ng font na gusto ninyo like for example, ayan or ayan Andiyan yung mga options. So, yan yung mga list of options lang. So, dyan tayong mag-repaint tayo sa sneaklets. So, so, okay na yan. Pwede na tayong mag-add ng man ng sticker. Sa plus sign na naman tayo. Tapos, sticker. So, dito sa taas, itype nyo lang po kung anong sticker ang hinahanap ninyo. Like ako, for example, gusto ko ng PixArt sticker. So, ayan na po yung mga PixArt sticker. Kunin ko lang po iyan. Ayan, tapos pwede ko yung liitan at lakihan at i-position kung saan ko siya gusto. So, ayan. So, tapos gusto ko pa ulit ng another, o oh, mali dan, sticker. Like for example, yung YouTube Studio sticker, ayan. Tapos liitan ko lang din. Yan. So, position nyo lang po kung saan nyo gusto, pantay or something. So, in-example in ko lang naman po sa to tutorial nyo. So, halimbawa, tapos na po iyan. Yan na yung finished product natin. So, pwede na po natin isave yan. Yun lang po sa check natin, pindutin. Sa upper right corner. Ayan. Tapos, yun pang ano na yan, arrow. Para ma-save na po siya. So, save natin. Ayan. So, masisave na siya sa ating phone. So, tapos na tayo sa PixArt. Labas na tayo dyan. At punta naman tayo sa ating YouTube Studio. So, ayan po iyan. YouTube Studio. So, pundutin po natin itong line na to. Tapos, tingnan po natin yung mga list of videos natin. So, mag a po yung mga videos ninyo dyan. Halimbawa po, hanapin nyo lang po yung list, uh, yung video po na gusto ninyong lagyan ng thumbnail. So, like for example po ito. Halimbawa to gusto kong lagyan ng magandang thumbnail since wala pa siyang thumbnail. So, click ko lang po yan. Tapos, yung pencil dyan na nakikita ninyo, yan, i-click lang po natin yan. So, tapos ayan po ang lalabas. Ayun na naman yung pencil. I-click na naman ulit natin yan. So, ay, so, ayan po ang lalabas. Tapos makikita ninyo yung custom thumbnail dyan. Yan lang po ang pindutin natin. At lalabas na yung ating ginawa sa PixArt. So, choose lang natin yon So, ayan. O, tingin mo? Tapos, i-select lang natin. Ayan, pindutin lang natin yung select. And then, syempre, save. So, ayan na. O, oh, ayan. Di na save na yung YouTube thumbnail na inyo para sa inyong video. Ganyan lang po yung kadali gawin. Yun, I hope po is may natutunan kayo. See? Ayan siya, o. Oh. 
may natutunan kayo at nagustuhan niyo ang aking tutorial na ito. And maraming salamat po sa pag-watch ninyo. Mag-shoutout lang po muna tayo, okay? Ito lang po muna mag-shoutout sa dalawang tao. Hindi dahil po ni request nilang i-shoutout ako para sa kanila, kundi dahil gusto ko rin po. Unang-una po kay Ma'am Claire TV, ayan po, um... Unang-una ma'am, thank you very much po sa pagdadropping by ninyo sa aking video at paglilib ng comment na nakaka -inspired. ko po ang kanyang comment kasi small YouTubers pa nga lang po ako, nakaka-touch po at nakaka-inspired makakuha ng mga ganyang comments from a successful YouTubers na po. Kaya maraming maraming salamat po ma'am, in-inspired po ninyo ako at isa po kayo sa aking inspiration. At second naman po ay si Voltaire Channel, shoutout sa'yo. Dahil sabi ko nga na i-promise ko, isasama kita sa shoutout ko sa aking next video. Saan po ba yung thumbnails? Yung thumbnails po, para po yan yung ating uh, cover sa ating libro. Yung cover sa magiging video natin. Yan po ang magbe-best describe ng content ng ating video sa YouTube search. Once na po ang isang tao ay nag-search sa YouTube ng specific topic like for example, paano maglagay ng thumbnail sa YouTube, mag a po yan ng lots of list of videos at meron po silang maliliit na screenshots, yan po yung thumbnails. So, nakikita nyo po yan, ganyan po. So, napaka-importante po yung thumbnails na yan kasi... Yan po ang magbibigay sa atin ng potential viewers and potential subscriber. So, pag yung pong thumbnails natin is very inviting na i-click dahil syempre, ayun, interesting at uh, beauty at colorful. Supposedly pong i-click yan ng searcher. Sabi niya, o, ito yata. So, mapupunta siya sa page nyo at sa video nyo at potential na magstay at magwatch siya until the end ng inyong video. So, importante po yan. Kaya hindi po dapat natin i-disregard at siniset aside ang paggawa ng thumbnail sa ating mga video. Mag-pay attention po tayo. So, let's get started na po. So, ayan. I hope po nagustuhan ninyo ang aking tutorial and I hope syempre meron kayong natutunan and na-catch up nyo lahat kung paano ko siya uh, uh, step by step step by step itinuro and if nagustuhan nyo naman po ang video ito ang tutorial na ito like lang po very well appreciated thank you, thank you very much and syempre po if gusto nyo pong ma-notify for the next video Upload ko, tutorial or something, subscribe lang po kayo. Isama nyo na po yung bell button para po wala kayong mamiss sa aking video. And syempre naman po, if may question po kayo, suggestion, appreciation, and correction, lahat po yan is gladly appreciated and welcome appreciated. Sa comment down section lang po, pakisulat na lang po ang lahat and... See you soon. Bye. God bless.